Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Bonara, ich grüße dich. Du suchst deinen Platz in dein Leben, auch beruflich, wohnlich und kommt noch dazu ein Weiterbildung. Und das schauen wir an bei dieser Legung. Wo ist dein Platz in deinem Leben? Die Hauptthema, das Allerwichtigste ist hier in die Mitte. Und das bist du. Diese goldenen Taler zeigen deinen Werten. Du bist Gold wert. Das zeigt auch deinen Talenten und deine Fähigkeiten. Aber achte auf die Zahl 9, weil das ist eine Grenze. Entweder stoßt du an deinen eigenen Grenzen, weil du das nicht glaubst oder weil du Ängsten hast oder hast du hier finanziellen Einschränkungen, dich wirklich verwirklichen. Also es sind Hindernisse da, was diese Zahl bedeutet. Aber wenn du über deinen Grenzen hinaus wächst und siehst du die Chancen, die Möglichkeiten und vertraust an deinen Talenten, an deinen Fähigkeiten, an deinen Werten, dann schaffst du das auch, Erfolg zu haben. Diese Werten bedeuten nicht nur die Finanzen, sondern auch die inneren Werten. Und das hast du auch. Dein Vorteil ist, dass die Münzen symbolisieren die Erde Element. Und das sind die Taten, das ist die Realität. Und du brauchst es auch, eine feste Boden unter deinen Füßen. Aber bis du angekommen bist, in deiner Berufung oder dein Wohnort brauchst noch eine gewisse Geduld, weil die Erde Element zeigt das auch. Es ist ein Wachstum, aber ein langsames Wachstum. Bis du das Gefühl hast, du hast alles geschafft, das kann bis Mai dauern, aber die ersten Signale, die erste Erfolg wirst du schon Januar erleben. Zwischen Januar und Mai, da ergibt sich das alles. Und jetzt schauen wir die nächste Karte an. Du wirst diese Position einnehmen. Die Königin über die Luftelement. Diese Luftelement gibt dir die Leitigkeit und symbolisiert auch Gesprächen. Du wirst neue Kontakte haben und diese Unterhaltung hilft dir auch weiter. Bedeutet auch Vorstellungsgespräch oder Fremdsprache und genau das, was du beherrschen kannst und das schon ab nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr. Was diese Karte noch symbolisiert, befreit zu sein von alles, was dich hindert, was dich bedrückt. Falsche Gedanken oder Gefühlen wie Angst oder Zweifel oder Schuldgefühl. Dann auch von Kontakten verabschieden, die dich stören oder dein Zeit, deine Energie rauben außer den Gegenständen und auch Orten, wo du dich nicht wohlfühlst. Diese Königin symbolisiert noch etwas. Klare Entscheidungen treffen. Du bestimmst die Richtung. Wo möchtest du leben? Dort, wo du dich wohlfühlst. Dort, wo du diese Leitigkeit verspürst 
und hast du Menschen in dein Umgebung, die dich verstehen und entsteht Freundschaft, schöne Kommunikation. Dann wirst du eine Einladung bekommen und hast du Vorstellungsgespräch, hier bahnt sich beruflich auch etwas Neues an und was die Schulung betrifft. Ich würde in deiner Stelle noch abwarten, weil sonst wird das alles zu viel auf einmal. Eine berufliche Neuanfang, wohnliche Veränderung. Wenn das alles stabil ist bei dir und hast du die Finanzen auch in Ordnung gebracht, dann ist der richtige Zeitpunkt für Weiterbildung. Und wir gehen auch weiter und schauen wir an die nächste Karte. Was du tun kannst, in deiner Lebenssituation etwas zu verbessern. Erstmal die Zahl 4 beachten. Das ist Sicherheit, Stabilität und Struktur. Und du brauchst diese Haltung, was dieser Mann zeigt, nach innen schauen, die Ruhe bewahren, etwas geduldig sein, bis du Erfolg hast, bis du das Gefühl bekommst, ja, es läuft alles wunderbar. Das kann bis Frühjahr dauern, aber du vorbereitest es mit deiner inneren Kraft, mit deiner Vorstellung. Stell dir vor, die ideale Zustand. Mach diese Übung, visualisiere das alles. Und so kannst du dein Leben selbst im Griff bekommen. Die Schwerten, genauso wie bei Königin, symbolisieren die Luftelement. Das ist die Leitigkeit. In diesem Leitigkeit bleiben. Diese Schwerten zeigen auch die Angstbefreiung. Mit einem Schwung wird es abgeschnitten. Angstfrei leben. Außerdem symbolisiert ein gewisser Freiraum. Du bist frei. Deine Gedanken sind frei. Du kannst planen, überall leben. Auch wenn da noch finanzielle Einschränkungen sind. Du kannst es so organisieren durch Kontakten und Gesprächen, dass dir das gelingt, das zu erreichen, was du möchtest. Und die Frage ist, was möchtest du? Deine inneren Stimme gibt die Antwort, was dich begeistert, was du erreichen möchtest, deine Berufung leben und dort in diesem Ort, wo du dich befreit fühlst. Und kannst endlich aufatmen. Und die nächste Karte zeigt, wie geht das weiter. Auf diesem Bild siehst du die Zahl 10. Und das bedeutet ein Neuanfang. In dein Leben beginnt eine neue Periode. Und damit kannst du ab nächstes Jahr rechnen. Aber so wie dieser Mann auch zeigt, hier muss alles zusammentragen. Und das darf nicht allzu viel sein. Deswegen würde ich mit diesem Schulung noch abwarten. Mach das Schritt für Schritt. Kleine Schritte führen auch zum Ziel. Wenn du versuchst, alles auf einmal machen, dann wird das zu viel. Und verlierst du die Kraft. Auf diesem Bild sehen wir die Feuerelement und das bedeutet Begeisterung. Mach das, was dich begeistert. Und das steht im Mittelpunkt. Dann kommst du mehr zum Leitigkeit. Und jetzt schauen wir die nächste Karte an. Es wird ein männlicher Person sein der einen Einfluss hat auf dein Leben. Dieser Mann wird dich begeistern. Dieser König vertritt die Feuerelement. 
Und das ist nicht nur die Begeisterung, das kann auch die Leidenschaft sein. Du bekommst diese Unterstützung, diese Rückenstärkung. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Auf diesem Bild sehen wir die ganze Welt und das steht in Verbindung zum Ausland. Und du lebst im Ausland und das entspricht dein Welt. Diese Karte bedeutet auch die vier Jahreszeiten und das ergibt ein Jahr. Bis ein Jahr hast du deinen Platz gefunden in diesem Land, wo du gerade lebst. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Diese Karte zeigt deine Zukunft. Und das wird nächstes Jahr sein. Das sind Erneuerungsprozesse. All das, was dich betrügt, traurig gemacht hat, wirst du hinter dir lassen und gibt eine neue Richtung, einen Ausweg, eine berufliche Veränderung, eine örtliche Veränderung, aber überstürze noch nichts. Du wirst klare Entscheidungen treffen, hast du neue Kontakte, ein Mann unterstützt dich in deinem beruflichen Weg, er hat aber auch Gefühle für dich und so kommt alles in Ordnung. Du brauchst die Richtung, du brauchst Kraft und Mut und deine Überzeugungskraft. Die Veränderungen werden da sein. Und jetzt noch ein Seelenbotschaft für dich. Befreie den Fluss deiner kreativen Energien und nutze sie für dein Leben. Das war die Seelenbotschaft. Liebe Bonara, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir viel Erfolg und alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.